نہ بم نہ بارود نہ گولی لیکن کرنسی کو ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ایف اے ٹی ایف کو بڑے بڑے ملکوں کے بازو مروڑنے کی اور اب چائنا کے کو سو کرنے چائنا کے اوپر کیس کرنے کی کوشش اور چائنا کا جوابی ریٹیلیٹ اپنی کرنسی لانچ کرنے کے بارے میں اور یو اے ای کو ایف اے ٹی ایف لسٹ میں ڈالنے کے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ابھی یہ ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل کا بٹن دبائیں آپ لوگ سبسکرائب کریں لیکن بیل کا بٹن نہ دبانے کی وجہ سے ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی امریکہ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو نہ گولی ہے نہ بم ہے نہ بارود ہے نہ وہ پھٹتا ہے نہ وہ آبدوز ہے نہ وہ فضا میں کوئی جہاز ہے یہ ہے ان کا ڈالر اس ڈالر کی وجہ سے امریکہ اپنے دوستوں کو نوازتا ہے اپنے دشمنوں کو سزا دیتا ہے ایف اے ٹی ایف ایک واچ ڈاک کے طور پر جو کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے نام پر ایک بڑا ادارہ بنایا گیا ہے جس کا کام ہے بیسیکلی کہ وہ یہ دیکھے کہ ان ملکوں کی طرف سے کسی قسم کی اگر ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہو یا پیسہ سمگل کیا جا رہا ہو تو انہیں وہ روکے ابھی ریسنٹلی یو اے ای کا نام ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں ڈالا گیا یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کیونکہ جب سے یو اے ای کو انڈیا نے ڈچ کیا اور اس کے بعد جب سب تمام ممالک ان کے مخالف اس طرح سامنے آئے کہ یو اے ای جیسے ملک کا نام ایف اے ٹی ایف میں ڈالنا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمیشہ سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں پاناما میں پیسے پڑے ہوئے لوگوں کے سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے لیکن کبھی بھی ان کو یا یورپ میں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس پر یہ بڑی بڑی منی لانڈرنگ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر ان پر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ایف اے ٹی ایف پر ہاتھ نہیں ڈالا ان, ان کو کبھی بھی نہیں پکڑا گیا لے اس وقت پکڑتے ہیں کہ جب انہیں نظر آتا ہے کہ کوئی ملک اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں وہ ڈالر کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ وینزویلا نے اپنی کرپٹو کرنسی کا آغاز شروع کیا انہوں نے ڈالر سے بچنے کے لیے کرپٹو کرنسی کا آغاز شروع کیا ایران نے بھی ایسے ہی کرپٹو کرنسی کے لیے اب سب سے بڑی کل بی بی سی کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ چائنا پوری دنیا کی جو اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹس ہیں ان سب کو ایک بہت بڑا شاکنگ سرپرائز دیتے ہوئے اپنے چائنیز یوان میں ڈیل کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی ای کرنسی نکال رہے ہیں چار بڑے شہروں میں انہوں نے آلریڈی اس کو لانچ کیا ہے آپ ان کے جو بڑے ادارے جیسے وی چیٹ ہو گیا اس طرح کی جو ان کی آلریڈی جو ایپس ہیں ان پہ انہوں نے اس کرنسی کو لانچ کیا ہوا ہے اب اس کو چار شہروں میں جب وہ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی وہ ڈالر کو ایک دھچکا دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے سمجھنے کی بات یہ ہے لوگ سمجھتے نہیں کہ اپنی کرنسی میں ڈیل کرنے کا فائدہ کیا ہے مثال کے طور پر اگر میری جیب میں اس وقت دس روپے ہیں اور میں جا کر کوئی بارہ روپے کی کوئی چیز خریدنا چاہوں تو وہ جو دو روپے کا بیلنس کہیں سے نکلے گا وہ کہاں سے آئے گا وہ اس طرح آئے گا کہ اب چونکہ میرے دس روپوں میں وہ انٹرنیشنل چیز تو ملے گی نہیں تو مجھے لازمن پہلے ڈالر خریدنے پڑیں گے اب میری جیب میں دس روپے ہیں جب کہ ڈالر خریدنے کے لیے مجھے وہ بارہ روپے چاہیے ہوں گے تو بارہ روپے دے کے میں دس روپے کی چیز خرید رہا ہوں بعد میں میں جب اس چیز کو دوبارہ بیچوں گا پھر اس وقت ان روپوں کو ڈالرس کو کنورٹ کر کے اپنے پیسوں میں لاؤں گا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہاں اگر آپ اپنی کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں مثلا اگر چائنا نے ایران کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تیل میں تو وہ یوان میں کرتے ہیں اب چائنا نے ایران کو تیل بیچا تو ایران نے جو یوان اکٹھے کیے ہوئے تھے جو ان سے پہلے وہ انہوں نے اس کو واپس کر دیے تو اپنی کرنسی میں ڈیل کرنے کا آپ کو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار اپنی کرنسی کو توڑنا نہیں پڑتا دوسری بڑی کرنسیوں میں اسی لیے آپ کے لون بڑھتے اور کم ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بی سی سی آئی ایک بہت بڑا بینک پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جب پاکستان میں بینکنگ سسٹم نے ایک سب اسلامی ممالک نے مل کر ایک بینک بنانے کی کوشش کی تو پھر بی سی سی آئی پر بھی اسی طرح منی لانڈرنگ کا کیس لگے اور انہوں نے بی سی سی آئی جو پاکستان کا آغا حسن عبدی صاحب اس کے فاؤنڈر تھے بڑا زبردست بینک بنا تھا اس کو انہوں نے بند کر دیا ابھی بینک نیو یارک میں بڑی سملر سچویشن ہوئی یہی کام ہوا اس پہ بھی منی لانڈرنگ کا الزام لگا کہ نیو یارک کی جو برانچ ہے اس کو بند کیا ہوا تھا یہ بیسیکلی بدماشی ہے ایک قسم کی کہ آپ اگر ڈالر کے اوپر بات کریں گے ڈالر کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کا حشر نشر کر دیں گے اب چائنا نے اب چونکہ پوری دنیا کرونا وائرس کے چکر میں چائنا کے اوپر کیسز کرنے کی کوشش کر رہی ہے جیسے جرمنی نے ان کو آلریڈی ایک بل بھیج دیا پتہ نہیں کتنے ٹریلین کا کہ بلینس کا اب اسی طرح بڑے بڑے ممالک کوشش یہی کریں گے کہ وہ اس کو چائنا کو دبانے گی اب چائنا آگے سے بیٹھے گا تو ضرور اس طرح نہیں وہ بھی بیس پچیس تیس سال بلکہ اس سے بھی پہلے سے اپنا ہوم ورک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں 
انہوں نے اس کے متبادل کرنسی لانچ کرنی ہے اس سے ساری فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ کلیپس بھی ہو سکتی ہیں بری طرح ایک ڈیزاسٹر بن سکتا ہے ٹریڈ مارک سے یہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ماضی میں آپ اگر یاد ہو لیبیا نے کوشش کی تھی اسی طرح کرنسی میں ڈیل کرنے کی قذافی کا حال آپ کے سامنے ہے اسی طرح جو جو ممالک جو جو لوگ بی سی سی آئی بینک کی میں نے ابھی مثال دی جو جو بھی ڈالر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے مل ملا کے وہ گیم ہو جاتی ہے چائنا چونکہ اب آلریڈی بڑی ایک دنیا کی ایک طاقت ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم دو ہزار اکیس میں ایک بڑی پاور بن کر سامنے آئیں گے تو وہ ظاہر ہے پھر یہ ان کا ایک نیا انہوں نے بھی ہتھیار ڈالر کا نکالا ہے لیکن اس میں جو امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے جو قرضے چائنا نے لیے ہیں یا دیے ہیں ڈالرز میں ان کا کیا ہوگا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے لیے انہوں نے کیا بیک اپ پلان رکھا ہوا ہے یہ ساری باتیں اور ایف اے ٹی ایف میں جو یو اے ای کا نام آیا ہے اس پر مزید جو ہے اگلی ویڈیو میں میں اس پہ آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں گا اور روزانہ انشاءاللہ آپ پاکستانی ٹائم کے مطابق آٹھ بجے جو ہے وہ روز ایک ویڈیو اس طرح کی آئے گی کہ جس میں کوشش ہوگی کہ دنیا میں جو بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں خبریں نظر آ رہی ہیں اپڈیٹ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں آپ لوگ بیل کا بٹن ہی دبا رہے ہیں بہت